Zdrav svima i dobrodošli u naš plastenik. Danas ću vam pokazati jedan super trik kojim se godinama služimo kako bi paradajz bio sočan, ukusen i kako bismo ga lepo zaštitili na prirodan način od raznih štetočina. Ukoliko želite da plod bude sladak, potrebno je da malo oko biljke dodate ovako sode bikarbone, nemojte samo da preterujete i to da uradite jednom, ne više puta. Nakon toga ćemo jednostavno da zalijemo. Ja ću vam pokazati manju količinu. A treba će vam mleko. Sipat ćemo 500 ml mleka. Odnosno pola litre. U mleko ćemo dodati sodu bikarbonu, svi znamo koliko je ona zdrava. Na pola litra mleka dodajte pola kašike sode bikarbone i to promešajte. Dobili smo super rastvor koji ćemo promešati sa 5 litara vode. Sipat ćemo ove rastvor u 5 litara vode. Najprej predaj spoprskajte čistom vodom. Sipat ćemo jedan deo ove tečnosti. I sprskajte biljku. To je splistove. Ovaj postupak ponovite nekoliko puta, samo morate da pazite da ne oštetite bitku i da ne koristite prejak rastvor. Soda bikarbona može da se daloži u zemlji i upija gvoždji kalcijum, što sprečava absorpciju tih elemenata biljkama. A posledica toga je spor rast i žućkasto lišće. Naravno, uvijek je najbolje da isprobate na malom delu biljke, pa ako je prija, onda da nastavite da primenjujete ovo sredstvo. Na ovaj način možete zaštititi i ruže. Inače, mleko se može koristiti i kao dezinfekcijono sredstvo, džubrivo za krastavce, zaštita za ruže, ali i zaštita od leptiraste vaši. Ovim rastvorom možete da preventivno utičete i sprečite pojavu plemenjače i pepelnice. Pored ostalog povrća preventivno možete tretirati i krompir. Osim što ćete krompir zaštititi od plemenjače, sprečit ćete i pojavu krompirove zlatice. Ja se nadam da će vam biti odkoristi ovaj video. Puno vas pozdravljam. Ćao!